En eh, materia de servicios sociales se han eh, aprobado dos eh, presupuestos importantes relacionados por un lado con un centro de día eh, para personas mayores y por otro lado con eh, un centro de día para personas con parálisis cerebral. cerebral. En el primer caso se van a destinar tres millones y medio de euros, exactamente tres millones cuatrocientos noventa y cinco mil euros para las cincuenta y cinco plazas del centro de día San José de Calasanz de Logroño. El contrato entra en vigor el 1 de septiembre del año 2012 y va a estar en vigor hasta el año 2015 y es un servicio de centro de día que ofrece una atención integral a todas las personas en situación de dependencia con el objetivo de mantener al menos y por supuesto mejorar si es posible el nivel de autonomía personal y además de apoyar también a las familias y a los eh, cuidadores en todo lo que es el trabajo, la orientación, el asesoramiento, la prevención, la rehabilitación para la promoción de la autonomía y de la atención asistencial y personal. En La Rioja, quiero recordar que hay 13 centros de día públicos para personas dependientes. Hay cinco en Logroño, luego hay en, uno en Autol, Tonalbelda, Alfaro, Nájera, Arnedo, Calahorra, Aro y Fuenmayor. Pero también el convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, la Universidad de La Rioja y la Federación de Empresarios para nuevas eh, actuaciones en la cátedra de innovación, tecnología y eh, conocimiento. Un, un convenio que lo que pretende es seguir manteniendo esas, eh, tres, eh, acto esos tres actores que son absolutamente fundamentales para la I+, de Masí, que es la universidad, la empresa y las administraciones públicas. Un convenio de colaboración que supone la aportación de 120.000 euros por parte del Gobierno de La Rioja, eh, 40.000 euros al año, eh, 2012-2014, para distintas eh, áreas de trabajo desde esta cátedra de IMAX de Masí, que son, por un lado, la formación y la difusión, todo lo que sean eh, cursos, eh, esquemas eh, formativos, foros, ponencias, cursos de verano, traer expertos en IMAX de Masí, eh, a La Rioja, crear un máster en materia de innovación, etcétera. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la sensibilización, que esta es un área fundamental, intangible, pero absolutamente clave para seguir fomentando la cultura de la innovación en nuestra comunidad y, por tanto, pues sensibilizar a la sociedad en general y, sobre todo, a esas áreas, desde el punto de vista universitario y de empresa, ¿no? que son las más susceptibles de trabajar en, el, en IMAX de Masí, seguir potenciando esa profesión de tecnólogo o de investigador. Instalaciones tan importantes, entendemos, para el desarrollo de la formación y la docencia en bachillerato de ciencias, como son los laboratorios de química, física, etcétera, hayan ido desapareciendo por tener que ir compartimentando antiguas dependencias, incluso bibliotecas, etcétera, para atender a un flujo mayor de más años de, de rango, dos cursos más que atendían los institutos. Paralelamente, hay una... Uh, Pérdida de optimización de instalaciones, y les vuelvo a dar un ejemplo muy concreto que permite visualizar bien esta situación, como que mmm, el IES Marqués de la Ensenada, el mayor en este momento, tiene un pequeño gimnasio, el mismo que tenía antes, bastante deteriorado, que fruto de la ampliación se va ahora precisamente a arreglar, pero a escasos 25 metros y en la parcela colindante, que son las traseras del cosillo, hay un enorme pelo deportivo cuyo uso para educación física solo puede ser para los del Bartolomé de Cosío, porque no es el mismo centro, mientras que la educación física muchas veces no se puede impartir en las eh, instalaciones adecuadas aun teniendo la sala o por parte del otro instituto.